这么晚叫我过来，有什么事儿吗？宣念这个月的药，还有，认识的医生推荐了一款药膏，据说对手恢复很有效。老板，别误会，我是怕你手速太慢，影响工作。您说什么都对，我怎么样无所谓，只要您对阿念好就行。可就算再好。也阻止不了你们投靠卫青啊！我跟卫青只是工作。我们？你是说阿宁他他住进了卫青家？你不知道？别打了，现在说不定都躺一张床上了。什么？只是单纯收留。不过卫青最近对你求而不得，加上训练那个没节操的，也许一个不小心就……我明天就让他搬出来。很好。老板，我一直都挺想问，你这么在意卫青，是因为？因为我讨厌他，恨不得他去死呢、啊。我不太明白，你们明明旗鼓相当，完全是可以合作的。就因为旗鼓相当，所以只能你死我活。不相信你问问他，愿不愿意和我合作？绝对不可能，原因呢？没有原因，硬要说的话，八字不合。啊、头疼。你们两位大佬是窦爽吗？有谁为我这嘉兴村考虑过吗？你要是不想受委屈，可以跳槽来我这儿。不行，这个话题就此打住 ，over。凭什么呀？魏总，我们还是先忙工作吧。唉，我问你啊，作为老板，我到底哪一点比不上学姿啊？他能陪我去洗手间啊？啊？我们能一起逛内衣店，做美容 SPA， 就连生理周期都差不多。亲戚来了，他能立刻借我生理卫生用品。你能吗？就为了这个？你都可以无理由讨厌学姿，我为什么不能因为这个呀？那我也可以做到。你生理期下次什么时候来？我凭什么告诉你啊？我跟你很熟吗？怎么了？别过来！你刚刚问我的问题，我现在可以回答你了。下次就是现在。你不会是生理期来了吧？少啰嗦！你不是说可以做到的吗？那买生理用品什么的，你应该都知道吧？我怎么会知道呀？你不是说？跟我不熟吗？要我帮忙也可以。你先回答我一个问题：我跟薛姿谁比较重要？你你你你你，行了吧？早这样回答不就完了吗？等着。喂，我到超市了，你有什么要求吗？能有什么要求啊？就直接进去，找到女性用品区，看到卫生用品就往篮子里放。如果实在找不到的话，你就问导购研究了半天，就为了买这个？呃，虽然有出入，但它的构造跟使用上来讲，百分之九十还是一样的。那剩下的百分之十，你能给我解释一下，你为什么会买成纸尿裤，还是大号的？
道给我拿错了。你就不能拿错啊？人家大老远跑去仓库拿，我怎么好意思？能不能凑合先用一下？我真是疯了，才会让你帮我买。想去洗手间啊？要不要我帮你？不用。洗手间离这儿很远，我有办法让你不用起身就能过去。什么办法？难道要公主抱？你快转过去！干嘛呀？瞧你这点出息，不就是衣服脏了吗？哎，你这是干嘛呀？送你回家呀！送我回家干嘛要公主抱？看你一脸期待的样子。谁期待了？放下，别动，不然要是掉到地上亲在一起，我可不负责。嗯，这里是不是离你家很近啊？嗯，反正也顺路，要不然就去你家吧。去我家？不行吗？难道不方便啊？啊，不是。我家最近来了只流浪狗两年没来，认不出来了。那倒不至于，至少我还知道卫生间怎么走。哎，对了，魏总，如果你方便的话，能不能借我一套衣服呀？已经让人准备好了。哦。等等，你专程来我家，不会就只是为了换衣服吧？那当然，不然还能怎么样啊？活该受气是吧？你把话说清楚。周氏又哪句话戳到你的肺管子了？他主动说要来我家，结果来了我家之后又一副公事公办的样子，给颗糖再打一闷棍，这算什么？对我 PUA 啊？你这都不懂吗？他对你使用手段，说明他在乎你。你现在要做的是想办法把他留下来，找时间跟他谈谈。谈？怎么谈啊？我真是服了你了。你的恋爱智商是清零了吗？当然是跟他说你有多喜欢他，多爱他，多想跟他复合呀。嗯、呃，有没有简单一点的方法？那行，你直接跟他说，这两年成天妄想跟他在一块儿有多么的甜蜜。停停停，那不叫妄想。你是没有见到现在的他，我简直就是在美化他。我跟你说，你都不知道他现在气场有多硬。从他回来到现在，我就没见过他穿裙。挂了。哎，穿成这样要干嘛？问我？这衣服不是你准备的吗？说，这衣服谁的？完了，上次觉得适合他买下的裙子，我平时都放在柜子里啊，他怎么把这个翻出来了？这不是我，不是你的，难道是阿令的东西？话说这裙子也太贴身了，简直就是照我的尺寸做的。说，你还有别的女装吗？开玩笑，怎么可能会有？阿七，阿七，阿七，这谁挑的衣服呀？这么暴露，品味也太差了。外面天气这么冷，你等衣服烘干了再走吧。算了吧，反正烘干也没多久，要不然我就……你就坐在按摩椅上按摩一会儿，我去给你泡杯茶。我不喜欢按摩。哎。不按，哎，不按，哎，就不按。
始了。这要按多久啊？也没多久吧，大概半个小时。我去给你泡杯茶。喂，小丽，通知 Rachel 一会儿来办公室一趟。喂，董事长。哎，你老婆在吗？我有事找她。恐怕不太行，她今天突然请假了，而且她不接我电话。哇，吵架了？没有。董事长，请你善良。算了，你老婆不在，找你也一样。我问你啊，你老婆最近怀孕了吗？啊，没有啊，你干嘛突然问这个？那每个月她生理期的时候，你都是怎么照顾她的？就哄她开心啊。还有别的吗？陪她去看各种标本，从天体陨石到自然地表，就没有正常一点的吗？大前提是必须把她给喂饱。随时备好零食。啊，对了，他公函要煮那个红糖姜茶，就是这个。我发视频给你。哎，所以就是把这个红糖、红茶和姜放在锅里煮就可以了，是吧？当然不是，董事长。那你按照我说的，一步一步来。现在先把火给关了，然后呢，把炖盅拎到一边放凉。OK。真的？真的。如果你不想实施猝死的话，我就拜托你不要再往里边加奇怪的东西了。我跟你说，你要给我保证好吃。要是不好吃的话，我每天做一大堆带到办公室。哇，煮个甜品花了一个小时，就您这天赋，还是别当暖男了吧。进来。总监，你找我。瑞秋。关于你的辞呈，你不用抢我了。我已经想得很清楚了。你真的想好了吗？嗯，这段时间谢谢您的指导与包容，我已经没有什么遗憾了。只是走之前，我有一个问题想问你。你问吧。你还记得我吗？七年前。七年前，比我认识的可早多了。恐怕当初接近我，也是因为我跟这个女孩同名同姓吧。也就是说，李明成把你当成他的替代品。可是我听你的描述，你们除了名字一样之外，样貌、性格没有一点相似之处啊！他怎么会选择你呢？因为我和他很像啊。人在找不到互补的理想对象时，往往会退而求其次，去找一个和自己很像的人，通过喜欢他呢来肯定自己。这种行为在心理学上叫 narcissus complex。那那那什么 ？narcissus， 纳尔克索斯，希腊神话里面超级自恋的美男子，死后变成了水仙花。所以翻译成中文就是“水仙效应”。臭小子，过两句英文了不起啊？哎呦，你别喝了，再来一杯。这酒度数不低，等一下喝多了。放心，我是酒精耐受体质，肝脏里分解两种酶的酶浓度都高于普通人。以我刚刚的水平量来看，酒精由肠胃完全吸收，再贯穿到全身。至少需要两个小时以上，所以，我怎么可能那么快就醉呢？你妈，你不信啊？废话，你这样的谁信啊？喂，你臭小子不许拍啊！你再拍我，我给你打死！喂，李秋静，为了证明我是清醒的。
现在开始挑战背诵圆周率世界级。三点一四一五九二六五三五八九七九三二三八四六二六四三三八四二七九五零二三我支持你 ，respect you。能不能不跟他一起发疯？有没有人管管他？劝劝他呀。睡了多久、啊？原来搞这么大动静，就是为了做这个呀喝的吗一八八五七五二七二四八九一二二七九三八一八三零一一九四九一二九八三三六三三三六二四四零六六四四零。我想知道他背到第几位。没数，几百位了吧？不过话说，他是背的对不对？我们也不知道啊。我想知道世界纪录背到第几位？好像六万多吧。听说花了二十几个小时。我看他这架势，得三天。三天！啊！救命啊！您好，您拨打的号码暂时无人接听。喂，喂，陈医生，是我。我听出来了，好久不见啊，周氏。这次打电话是为了卫青的病吗？卫青，他又怎么了？啊，呃，如果是过敏症的话，他已经痊愈了，不用担心。啊，那就好。不过我这一次打来，是因为我另外一位朋友，他曾因为事故，有一定的心理后遗症，需要药物稳定。但是他现在已经一周没有吃药了。而且我又找不到他人，我很担心他的精神状况会不会恶化。这样，周氏，你先别急，现在最重要的还是尽快找到他。放心，有我在，没事的。嗯，谢谢陈医生。嗯、这个人，莫非就是薛宁？可是他为什么突然间停药了？死丫头，走的倒是挺快。睡着了，正好，此地不宜久留。
又浪费了一天的时间。菲菲，你在电话里跟我说，他喝醉了。别急，让李志再飞一会儿。嗯，没错，就是第二百七十八位被错了。OK， 重新来过。三点一四一五九二六五三五八九七九三二三八四六二六四又开始了，又开始了。东城，你快管管你老婆。不对，第二十五位少背了一个三。你还刺激他，你看不出他生气了呀？我没生气，只不过是因为某些原因肾上腺素分泌过多，导致情绪波动而已。那不还是生气？某些原因。列成清单了，而且上面都是你的原因。别叫我老婆，听我说，毕秋静。你知道你自己叫的人是谁吗？那个人现在可不在。老婆，看来他是真的很在意。李明成这次投大喽？我觉得不一定。你喝醉了，陪我回家吧。我没有。也不想听你说话。如果你想解释，请逐条回答我纸上的疑问，并且通过邮件发给我。但是现在，请你最小的摩擦系数抱团离开我眼前。再见。完了。都说了不一定